通知韩烨了吗？我没有找到他。这是今天的报纸，明天中午十二点，日本宪兵队将在日租界的花园广场公开处决江津大学的师生，以惩罚江津大学抵抗力量。都是因为我们在学校杀了日本鬼子，让他们坐实了在江津大学又抵抗力量的猜测，而且鬼子居心叵测，这明摆的就是杀鸡给猴看。九荣说的对。如果日本人只是想杀人泄愤，完全没有必要弄得满城风雨。那他们想干嘛呢？是不是想利用这些学生，引出其他的抵抗组织？这些都是因为我们，所以我们一定要去救他们。对，人是一定要救的。快点，快走，快点，把他们押上去。出发！把他们压下来。这次的任务非常危险，一旦有任何迹象表明这是鬼子设下的陷阱，任务就立刻取消。大家按照原定的路线分头撤离，明白了吗？明白了，明白了。小心锦荣，这是你们第一次任务，一定要小心。知道了。放心吧，一凡君。好，开始行动。抓了一批学生啊？是吗？啊！杀了我！你杀了我！李先生，死没那么容易。你最好赶快说出市里长的那一批共匪到底在什么地方？你骨头硬，我会更狠。我本来不想对你做的这么绝，想让你保留最后的尊严。很显然，你并没有给我这个机会。那么，把他带上来。孩子，不要怕。告诉我，他是你的爸爸吗？他不是我爸爸，他不是我爸爸，我爸爸早已经死了。哦，他不是你的爸爸，老弟，他是你的儿子吗？
，进入那边准备好了。杀公鱼！你怎么回来了？出什么事了？最近联络点被盯得紧，联络不上。刚得到消息，老李被抓了。老方才刚刚牺牲，怎么老李又被抓了？日本鬼子真是丧心病狂！现在情况非常危急，咱们随时都有暴露的危险，必须赶紧处理掉这些日常文件，这一批重要文件，赶紧装上带走。我转了两圈，底下围的都是普通百姓，没有日本兵役。我大概数了数，差不多有二十五个日本兵。好，按计划行事。别紧张，有我们在。暂时不能撤退。如果韩叶不知道这是个陷阱，他会丧命的。我必须找到他。有鬼子埋伏。致电小泽将军，我们追踪的这帮人终于找到了。嗨，这帮人一直借着江津的地利优势。隐藏在这里，秘密的搜集各种战略消息。他们就是地下党秘密行动的情报中心。只要能够抓到他们，拿到他们手中的文件，我们就可以由他们牵引出华北地区的共产党。恭喜武天长官！马上派出所有行动队去景山公寓抓捕，把山本队长调遣过去。这次行动不能有任何的残错。嗨！快快快！快快快！快！日本兵来了，我们暴露了。来不及了，快！赶紧把所有机要文件整理到一起，其他的全部销毁。这些文件关乎着很多人的性命，绝不能让日本鬼子拿到！快！别别别别别别别别别别！不管五零五是不是老方的人，但看日军这个阵势，这里肯定有地下党，这是最后联络五零五的机会了，必须得搏一下。
他们从后楼梯走。我把一辆车已经停在底下了，这是车钥匙。如果五分钟后我没有下来，你们就先走，不要管我。这是没什么可是，保护好东西最重要。快，我掩护你们。剩最后一分钟了，他们走不走？听秦昊的，任务至上，我们再等最后一分钟。呃呃呃呃巡警，预备
过我们！你快走！你快走！快走！一凡姐，这样下去可不行，别说学生了，我们都走不掉。再坚持一会儿，给他们交一点时间。你快走！只要没走一个，十一个连长都来。长老，长老，给他们别了。前总队长下令，要你立刻全力协助追捕带有机要文件逃走的共产党。走。确定是这辆车，没错。他们人呢？我们到的时候，人已经不见了。哥，八哥，又让他们跑了。回来了。那接下来怎么办？日本鬼子已经封锁了江津，我们恐怕很难突围出去。这里很安全，你们先在这儿歇一下，我去想想办法。嗯。嗯他没事吧？还好处理的及时，并无大碍。那韩大哥怎么到现在还没醒啊？伤口感染了，有些发高烧，等高烧退了，自然会醒的。放心吧，寒夜的身体可结实着呢。你们都回去休息吧，我一个人照顾他就可以了。去吧。今天在花园广场发生这么大的事情，按理说日本宪兵队应该立刻将我们围捕，但他们并没有。我觉得这很反常，你去查一下到底怎么回事。进来，抓到了没有？暂时还没有。什么叫暂时还没有？整个宪兵队一半的兵力都给你了，居然一个人没给我抓到。搜捕还在进行当中，如果有消息，没有如果。从第一次抓捕到现在已经六个小时了。你觉得你现在还有能力找到那些狡猾的共产党吗
，地下党的修爵是敏锐的。自从帝国军队占领江津以来，城里已经出现了多次他们逃离的事件。我想，他们肯定会想办法尽快的转移。爹，清查所有逃跑的道路，在他们离开江津之前，抓捕他们。长官，您这么着急找我，发生了什么事？老刚得到线报，昨天夜里在英租界的入口，有一帮人故意制造混乱，一帮平民趁机进入了英租界。我怀疑共产党就在这些人里。可是，他们为什么要混进英租界？我分析了所有的线索，只有一条值得细究。今天晚上十二点，中国军队的士兵会在英国工部局的帮助下。这里，您是说他们要借这个机会混入军队中逃走？那我现在就要给英国工部局打电话，让他们协助我们截停中国军队。中国军队撤离的消息，只有英国工部局内部的人才知道。也就是说，那些共产党在英国工部局内部设有潜在的内线。如果我们给他们打电话的话，一定会大操精神让他们逃走。可是，如果我们没有英国工部局的申请证件，我是没有办法带大队士兵进入英租界的。很简单，按照原计划进行。今天，我们会派一辆军车到达英租界，去接手由英国工部局帮我们采购的枪支和弹药。那么这辆车就可以带上我们的士兵到达英租界。我会亲自带队。一定要抓到他们，找到这些重要的资料。嗨，不过有一个非常重要的任务，要先交给你，一凡姐。我已经查清楚了，昨天是因为日本宪兵队要紧急抓捕一队共产党，好像那些人很重要，所以山本。被紧急调去，没有来追我们。共产党？那山本抓到他们了吗？好像没有。不过他们借着抓共产党，四处搜查，又害了不少的平民百姓。这些鬼子实在是太坏。张叔，一凡，现在有个紧急的任务，要你们去完成。这件事情你们都知道，之前送走的罗教授，是电马编译专家，你们成功的将他送出，立了大功，得到了上级的表扬。但是，为了安全起见，罗教授的研究成果没有随身带走，而是交给其他的同志负责运走。由于日军盯得太紧，这些资料到现在都没有安全送出。我刚刚得到线报，明天凌晨三点。在江津码头，他们通过水路运走。你们的任务就是负责掩护，确保资料安全送出。否则的话，我们之前营救罗教授的行动就功亏一篑了。明白了，那我们该如何联系负责运送的同志？困难就在这儿。为了降低风险，我们只知道运送的同志会从英租界出来以外，其他的任何线索都没有，只能靠你们。现场临时判断，见机行事了。这难度可真不小。现在韩燕受伤，我们又少了一个人手。我们现在没有时间准备了，要马上行动连长，部队集合完毕。嗯。这吕连长怎么还没到？你们这儿谁负责呀？你又是哪位啊？哟呵，不知道我是谁呀、啊？小五，告诉他我是谁。这位就是英租界华人总探长盛天来，盛大探长
，本人是受英国工部局之委任，前来保障你们顺利的、有效的、迅速的撤离我们英族界。啊，原来是盛大队长啊！<笑>啊，马副连长啊，那咱就按规矩办吧。规矩？什么规矩？<笑>规矩也不知道啊。小、啊、五，告诉他咱的规矩。要不怎么说您是个副连长？规矩呀、啊，朋友，我们这可没这个规矩。我们这可有这个规矩，你别忘了，这是我的地盘，在我的地盘就得听我的。今天要不按我的规矩来，你们还就走不了了。嗯、我看你敢，看我敢不敢？哎哎哎哎哎，有话好说，有话好说。马副连长，吕连长接到紧急调令，临时调走，这撤退的事情暂时由我负责。你是？我姓秦，原二十九军三十七师独立连的连长，这是我的调令。你先下去。是。什么情况啊？你们这儿到底谁负责啊？哎呀，您就是盛大探长啊。盛大探长，您多关照啊！我们只是想顺顺利利的撤离。<笑>好说好说，哎呀，你看看，本来嘛，有规矩就好办事，是不是？我呢很简单，就是让你们赶快顺顺利利的出去，这样你好我好大家都好嘛。<笑>是是是，那我们就先撤了，一路顺风。好，再见，上车吧。哪出啊？这是。我们日本方面没有收到他们的撤离请求，所以他们不能走。误会了，肯定是误会了。这个事儿啊，是我们英国工部局早就定好的。再说了，他们撤了，你们日本人在将军不也好办事儿？是不是？来来，让一让，让一让啊！我们大日本帝国办事，向来不喜欢听外人。抢车！我看谁敢动！我告诉你，这是英租界，不是你们日租界。想在老子这撒野，先问我手里这杆枪。怎么办？先别急，看看情况再说。小西，船已经到了，等会儿你负责把人送上船。万一有日军尾随的话，我们掩护你。明白。大家开始行动吧。
。让我，过来，帮我举着。动一下就不开枪，打死他！东北佬，我、哦、靠，好吧，快点！完没完了？啊，你说这大晚上的，这弟兄们都挺不容易的，差不多得了，回去洗洗睡吧。不好，他们是故意拖延时间。开车闯过去，行。这都跑远了，你上哪儿追去啊？是不是？你行了行了，你这是执行公务，我这也是公务啊。上边谁也惹不起，是不是？我万一不加点小心，我这身啤酒穿着走，保不住了。哎，消消气儿，消消气儿啊！我操！追！操！这日本人追去了，咱干嘛去？啊？找老板那儿。<笑>鱼早就给咱炖上了<笑>，走吧，走啊！嗯、马连长，我还有点事儿办，你先走，一会儿我跟上你们。有情况，准备战斗。
怎么会是你？一凡，没有时间解释了，你必须要帮我将这四位地下党安全的送走。好，你的任务就是我的任务。小七，快，快跟我走。受伤，连夜给我彻查。我给你说话停点。滚！队长，快！安大哥，咱们现在应该安全了。你们穿这身衣服太危险，得赶紧把它换了。行，那我们找个地方换了。快、啊，走走。半夜停车。锦荣，你去和张叔汇报情况，我们来照顾谢老师。好。就是这条路，过了前面的坡，然后一直拐出去，然后一直往西走，就应该到了你们要去的西山一带了。啊，幸好有你，要不然这条道啊，我们可是走不到。地图上还标了几条道，都已经被鬼子占了。等等，快，躲起来，快！嗯、鬼子怎么把这条路给封了呀？那怎么办？还有没有别的路？没了。胡一凡，你要一什么
，我有事情求你帮忙。重的枪伤，医生，请你一定要救救他。一凡，他是个军人，我的诊所有规定，枪伤不可以治。对不起，你是这诊所的老板，规矩还不是你来定的。裴二医生，请求你看在我父亲帮过你的份上，你一定要救救他。我也没办法帮，他失血过多。服过没有足够的血浆，我无法做手术，否则会造成他的脏器功能衰竭，导致死亡。那快给他输血呀、啊！血浆是限制品，我这里可没有。哪里有？上次教会医院，他们有。哎呀是冲着咱们来的，咱们这回肯定是过不去。哎，是不是？快，此地不能久留，赶紧把尸体拖走埋了，咱们尽快撤离。不容易，现在过不去，也回不了城。这样吧，你们先跟我走吧，有一地儿也是挺近的，挺安全的，放心吧。咱们先把尸体处理了，快！好。报告长官，我已经连夜搜查了营族界外的所有医院和诊所。没有发现他们的踪迹，我推测，他们应该又返回了英族界。我现在已经联系好英国公部局，他们会协助我们一起搜查。一定要定金了。他们之中有人受了重伤，只有这家教会医院才有血浆，他们一定会来这里。日本人已经盯上这儿，想拿到血浆可不容易了。快，快小心，这咋回事啊？他们都是些什么人？爷，你先别着急啊，他们都是我的好朋友，他们现在被鬼子盯上了，我实在是没办法了，只好先带到咱家来了。小七，你咋招成日本鬼子了？爷爷，这事我过后再跟您解释，现在要把他们安顿好，而且一定要保护好他们。嗯，能跟小鬼子对着干的人，那应该是好人。那就先藏到地窖里。对，先藏地窖，过两天我带他们走啊。行，那你们跟我来吧，来吧，来，这。老村长爷爷，小燕子，小燕子，你怎么来了？我来找老村长爷爷，让他给我讲故事。你回来了，怎么也不来找我玩？哪有啊？小七哥哥正要去找你呢，你看你就来了。小燕子，这些叔叔藏在这儿呢，你不能对任何人讲，知道吗？为什么呀？因为我们在玩躲猫猫啊。你要是告诉别人，那我们不就输了吗？那你要怎么样？嗯，拉钩，记得要保密，知道吗？嗯。
。一凡姐，我把他们带回来了，只是小七还没回来。路程遥远，水路又会更慢，希望小七能够顺利完成任务。为什么皮埃尔医生只清理伤口，不做手术呢？目前没有血浆，所以无法进行手术。只有圣斯医院有血浆，但是鬼子很有可能知道了我们的目的。不管怎么样，我们要想办法拿到血浆，所以我才找你们回来。这么说，你已经有办法了。嗯，回来了，给你们加两床被子。啊，辛苦了，辛苦了。大哥，我就暂时先把你们安顿在这儿了。估计日军对河下游的郊区啊，还得搜查一阵的，你们就暂时在这儿先躲避躲避吧。好的，那你呢？我得赶紧回去，我得告诉他们你们现在的情况。放心吧，我会随时观察日军对郊区的布防情况。一旦他们撤销搜查，我就马上带你们离开这儿。行，那你小心点儿。如果方便的话，把这里的情况跟齐老师说一声。哎，我知道了。你们就好好在这儿安顿着，我爷爷会照顾好你们的。谢谢。好，那我先走了。行，那你路上小心啊。好，我知道。千万要注意安全啊。站住！警戒。医院干什么？哦，我表姐怀孕了，她……哎呀，表妹，我表姐好痛啊！哎、表姐，哎呀，她今天不小心又摔了一跤，您看您能不能通融一下？你看，好痛，好痛！哎呀，哎呀，表姐，进去吧。哎，谢谢啊，慢点，慢点，慢点。证件。好，进去吧。姐姐，我们应该到那边去。嗯。你好，妊娠在哪检查？那边，谢谢。姐姐，医院这么大，我们上哪儿找啊？别着急，妹妹，我们再好好找一找，应该会找到的。嗯。哎，慢点啊。嗯。哎呦，累了吧？休息一下吧。嗯、好。哎、啊，不好意思。一楼东侧最里面房间。妹妹，你怎么那么不小心啊？不好意思、啊，不好意思、啊，没关系。怎么样才能进血库呢？累死了，终于可以换班了。你多好啊！我今天啊要值两个班，那我就不陪你了。我换衣服走了啊。
你站住！着装不统一，你这鞋……我怎么没见过你？你新来的？对，我是新来的。哪个科室的？妇产科。新来的护士都要到我这里报道，我怎么对你没印象？上午忙着查房，准备下午去报道的。哦，那你下午过来吧。好。等等。记得把鞋换了，咱们着装必须统一。好。进去，所有的人都给我推起来！快快，包队长，血库丢失血箱。嗯、我说，咱都找了这么多家诊所了，连个人影都没有。我要是他们，我早跑了。绝对，兵书街所有的出入口，所有我们，绝对不会放过任何一个有枪伤的。等会儿。我说你也太放肆了，谁允许你在这儿设卡的？说到底，这也是我们英租界。说到底，这里还是中国。可那又怎么样呢？行啊，跟我来劲是吧？您自个儿找吧。走吧，盛大探长。如果你就这样回去。没有办法给警察署长丹尼斯交差吧？嘿嘿嘿嘿嘿，唐奇，你先想想怎么跟你们武田大队长交差吧。盛大队长。嗯、事出紧急，还请盛大探长多多见谅。什么？多多见谅。日后我们宪兵队一定不会忘了。盛大探长的好处，哎，这就对了，走吧。我该做的已经做完了，接下来只能看他自己慢慢恢复了。按照秦老师的地方，我已经想好了。等输完血，我们马上转移。我们早点走吧，我一直有不好的预感。
医生，有没有藏身的地方？我靠！这这这里面的卧室和浴室再没有别的地方可以藏了。我有办法了，先扶秦老师藏起来，快！这里边住的是一个叫皮埃尔的医生，善长外。这个地方很隐秘，我估计他们很有可能会藏在这里。最好是，赶紧找着你要找的人，我好回去睡觉。一所升天，二所升天。你说什么？敲门去。主医，哎，我是你，主医，你们有什么事？抱歉打扰啊，呃，我们在追一个逃犯。我这里没有逃犯，您您可以走了。啊，好好好，没没没有逃犯，走吧，走，主医。你看哈、啊，呃，我们也是例行公事，希望你担待担待。All right, come on in. 哎 ，Not quick. 为什么？我的女朋友在里面。真的？嗯。嘿！哎哎哎！是啊，这这。慢点，慢点，别弄坏。你说的那个女人呢？嗯？我也不知道，不知道。也谢谢Police officers and Japanese soldiers, they're hunting for fugitives. Yes. Oh my God, it's ridiculous. Yes. 非常荒谬。如果你们拿不出可靠的证据，我明天就要投诉你们。我是英国公民，在英租界有正常生活的权利。对不起，打扰了。